ఏం అనుకోనులే నేనే చెప్పాలి కానీ నువ్వు మాత్రం చెప్పావు ఇష్టం ఉన్నా చెప్పావు నాకు తెలియకుండా నన్ను ఫాలో అవుతావు కనిపిస్తే అసలు ఏం లేనట్టుగా మాట్లాడతావు నిన్న ఫోన్ చేసినప్పుడే నీకు తెలుసు ఇలాంటి టాపిక్ ఏదో నేను మాట్లాడతానని కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఓ ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ పట్టుకుని కూర్చుంటావు నేను అనుకున్న దానికన్నా ముదిరే నువ్వు ఎవరు కాదు ఈ రోజుల్లో అందరూ ముదిరలేనండి పైకి మాత్రం ఇదిగో మీలాగా నాలాగా కనిపిస్తారు సరే విషయానికి వచ్చి నాలాంటి పరిస్థితి ఏ అమ్మాయికి రాకూడదు ఎందుకో తెలీదు నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ నేను అనుకునే నా డ్రీమ్ బాయ్కి ఉండాల్సిన ఒక్క క్వాలిటీ కూడా నీలో లేదు అయినా నా మనసు ఎప్పుడు నిన్నే కోరుకుంటుంది ఎన్నోసార్లు నన్ను నేను అడిగా చెక్ చేసుకున్నా అతను కరెక్టా కాదా కరెక్టా కాదా అని ఎన్నిసార్లు అడిగినా నా మనసు చెప్పే సమాధానం ఒక్కటే ఎస్ ఐఎమ్ టోట్లీ ఇన్ లవ్ విత్ యూ ట్రూలీ ఐ లవ్ యూ నాకు తెలుసు నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావని ఐ కెన్ ఫీల్ దాట్ నీ నోటితో చెప్తే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ నేను నీకన్నా ముందే ప్రేమించాను కానీ చెప్పలేను నేను నీకు కరెక్ట్ కాదని నాకు బాగా నమ్మకం చదువు లేదు ఉద్యోగం లేదు ఏదో చూడటానికి బాగుంటాననే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తప్ప ఏమి లేదు వేసి నేను నీకు నీలో ఏదో తెలియని మొండితనం ఉంది అందుకే నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం ఆ మాటకు వస్తే నీలో చాలా ఉన్నాయి అయినా సరే నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఏ నేను ఎంత ఏదోనో నాకే తెలియదు స్టిల్ ఐ లవ్ యూ ఇంకోసారి ఆలోచించు ఒకసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే విన్నా క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఏ Just close your eyes. Can you tell me? Hmm. I love
పండుగను లేపిస్తారా లేదా ఫోన్ చేసుకనుకో ఎత్తట్లేదన్నా అనుకుంటున్నట్టు నేను పోకరేను కదా క్రిమినల్ ఇప్పుడు చెప్పగలవు ఐ లవ్ యూ అన్ను అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకోసారి ఆలోచించుకొని చెప్పు ఏం చెప్పమంటావురా నా లైఫ్ మరీ క్రిటికల్ అయిపోయింది నాకెవరు రాస్తారు రా ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ని ఈ కాలం అమ్మాయిలకి హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్ లంటే ఇష్టం ఏమైంది అంకుల్ నాకు ఇద్దరు తగిలారు వాళ్ళలో ఒకడు పోలీసుడు వాడిని చూస్తే పిల్లలు అన్నం తినేస్తారు అలా ఉంటాడు కదా రెండో వాడు పండు ఆయన చూస్తే పోలీసుడు అన్నం తినేస్తాడు ఈడు అలా ఉంటాడు అదేంట్రా పిప్పర్మెంట్ లో బటానీలో జేబులు వేసుకున్నట్టు బుల్లెట్ లో జేబులు వేసుకుని తిరుగుతాడు ఏంట్రా పండుగాడు ఏమైనా మీ అక్క చాలా గట్టిదిరా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని మాఫియా గ్యాంగ్ ని వెనకాల తిరుగుతుంది టైట్ సెక్యూరిటీ కోసం అనుకుంటా శృతి లేమ్మా టిఫిన్ చేద్దు గాని టూరిస్టులకు పరిమితి చేసే గోల్కొండ కిల్లా రక్తపాతంతో నిండిపోయింది అక్కడ పది శవాలు పడి ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ రౌడీ షీటర్లుగా పోలీసులు నారాయణ మనుషుల్ని ఎవరు చంపారని అడుగుతున్నాడు నాకు తెలుసా మెంట్ అడిగి చేసి ఉంటాడు ఎవడు ఇంకెవడా పండుగాడు ఇలాంటి యదవ పనులు చేసేది ఆడే ఫోన్ చేయి చాలా జల్ది ఫోన్ కర్ చిన్న క్లారిఫికేషన్ కావాలి ఆడని చంపింది నేనే ఏ అటాక్ చేశారు లేపేశాను వాడేనంట చెప్పాను కదా మెంటల్ ఆడే పెద్ద పుడింగ్ అనుకుంటున్నాడు ఏంటి జరిగిన తర్వాత అయినా చెప్పాలిగా ముందు బాయ్తో చెప్పు హా బాయ్ చంపింది మనోడే పండు అని చెప్పా చేయకుండా పది మంది నేసేస్తావా మరి నాకు అవసరం లేదు నువ్వేంట్రా ఇంత కసిగా ఉన్నావు దేవుడు అన్ని చెడ్నీకో అయితే ఏంటి 
ఆడుకుందావా నేను మగాళ్తా కానీ నేను ఆడతాను రా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎవరిని చంపా ఎంత ప్రేమించాను నిన్ను ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నాను నేను ఎంతో మంచి పాడు అనుకున్నాను అక్కడ ఉన్న చంపేశారంట ఎవరిని ఎవరో తెలీదు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి నిన్ను ప్రేమించాలా మర్చిపోవాలా మర్చిపో ఎలా మర్చిపోగలను నన్ను లవ్ చేస్తున్నావా లేదా చెప్పు ప్రతి క్షణం నువ్వే గుర్తుకొస్తావు నిద్రపోతున్నా నీ ఆలోచనలే రోడ్ మీద అమ్ముతున్న షర్ట్ చూస్తే నువ్వే గుర్తుకొస్తావు కాస్త పొడిగా ఎవరు కనిపించినా నువ్వే గుర్తొస్తావు ఏ జంట కనిపించినా నువ్వే గుర్తొస్తావు అన్నం తింటుంటే గుర్తొస్తావు ఒంటరిగా ఉంటే ఇంకా గుర్తొస్తావు నా మొబైల్ రింగ్ అయిన ప్రతిసారి నువ్వే అనుకుంటాను గడియారం వంక చూసి ఈ టైంలో ఏం చేస్తుంటాడో అని అనుకుంటాను గంట గంటకి ఏం చేస్తుంటాడో ఏం చేస్తుంటాడో ఏం చేస్తుంటాడు కానీ నువ్వే చేస్తున్నావు మనుషుల్ని చెప్పకుండా తిరుగుతున్నావు ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఫ్రెండ్ దాంతో అందుకు తిరగడం అది అమ్మాయి కాదు అందుకే తిరుగుతున్నా దాని సంగతి నాకు అనవసరం ఇలా ఎన్ని తప్పులు చేస్తావు శృతి నీకు విషయం అర్థం కావట్లేదు నేను ఎప్పుడు తప్పులు చేస్తూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు చేసిన తప్పు కూడా కొత్త ఏం కాదు ఇదివరకు చేసింది కొత్తగా తప్పు చేస్తుంది నువ్వు నన్ను ప్రేమించి తప్పు చేసావు ఈ మాట మళ్ళీ నాకు ఎవడు ఎంత వేస్తే అంత తీసుకో నాకు ఇంత కావాలని నోరు తెరిచి అడిగావు కాయ కోస్త గుండెకాయ సార్ ముష్టి వాళ్ళు పేరు చెప్తే వాడికి నాలుగు ఎకరాలు తడిసిపోవాలా 
బెమ్మిగాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అలీబాయ్ వస్తున్నాడు అంటానా రాగానే ఆడింటికి వెళ్ళి నరికెత్తాం జీవితం అంతా దొంగలతో క్రిమినల్స్ తో గడుపుతున్నాను నువ్వు రావడం నాకు తెలియదని అనుకోవద్దు లేట్ నైట్ మీటింగ్లు మంచివి కావు ఐఎమ్ నాట్ వార్నింగ్ యూ బికాస్ యు ఆర్ నాట్ కేడ్ ఐఎమ్ సారీ పాప గుడ్ నైట్ సార్ అలీబాయ్ ఎల్లుండి సిటీకి వస్తాడు సిక్స్ మంత్స్ ట్రిప్ తర్వాత ఇండియాకి వస్తున్నాడు ఈసారి మాత్రం వదలకూడదు ఒక్కసారి అయిన నా చేతులతో వాడిని సెల్లో పడేయాలి ఆ సాల అలీబాయ్ కాడ్ బాలే దొరికేవరా నాకు ఇవన్నీ దుబాయ్లో చూశాను ఇండియాలో కూడా ట్రై చేస్తారని ఇప్పుడే తెలిసింది నేనే పరవటడం కంటే నాకన్నా పరవటడరా నువ్వు ఏరా ఇలా కట్టించుకుని కొట్టించుకుంటే బాగుంటుందా ఏది ఇలాగా బాగుంటుందా ఏంట్రా ఏంట్రా ఏదో వాడుతున్నావట నాతో ఎందుకు రా నీకు నీ మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయక సుఖాలు ఎక్కువైపోయాయి నీకు రే అదే ఏరా నేను సిటీకి వస్తా నేను చంపేస్తానన్నమాట ఇప్పుడు నీ ఇంటికి వచ్చా చెప్పు ఆ పండుగ వల్ల మా వాళ్ళందరూ పోయిరా అందుకే నువ్వు రాగలిగా లేకపోతే రైస్ చాలా నేను ఎప్పుడు వేసేవాడ్రా నిన్ను నేనెప్పుడో వేయాల్సిందిరా చిన్నప్పుడే ఆ పండుగ ఒకసారి కలవాలి డాలింగ్ నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ నచ్చింది ఆ మంచం ఈ తాడు ఇలాగే సెట్ చేయి ఒకసారి ట్రై చేద్దాం నైస్ ఐడియా శోభనానికి ఈరోజు మంచి ముహూర్తం అని చెప్పారు జీవితం పాడు చేయకండి దానికి మంచి సంబంధాలు వస్తున్నాయి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాను పరువుగా బతకాలనుకుంటున్నారు అంతే కదా వెరీ గుడ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఒకరి పరువు కాపాడాలి ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ ఎలా జరిగిందో ఎంక్వైరీ చేయండి ఓకే సార్ ఇక్కడ ఎవరిని రేపు చేశారు ఈమెనా ఎవరెవరు ఎలా చేశారో చెప్తే ఎఫ్ఐఆర్ రాసుకోవాలిగా ఏ రాసుకో ఇంకా పెళ్ళేమవుతుంది నీ కూతురు బాధపడు నేనున్నానుగా 
నేను చూసుకుంటాగా శృతిని నీకోసమే మార్కెట్కి వచ్చాను రెండు కిలోలు చికెన్ కొట్టుంచు దిగో సార్ నువ్వు మస్తాన్ కొట్టుకు వెళ్ళి మామూలు పట్టు అలాగే సార్ ఆ పద్దు ఏ సరికి అది నోజు పెడతాను పండు అసేని బాగా కొడుతున్నాడు రేయ్ నీ మేత డౌట్ వచ్చినందుక ఇదంతా నువ్వే కన్ఫర్మ్ అయిందో చస్తా ఎవడో చెప్పట్రా కమింగ్ హోమ్ చికెన్ తీసుకొస్తున్నా ధర్మం చేయండి బాబయ్య ఐ హేట్ దట్ సౌండ్ ఎంతో కానీ ధర్మం చేయ బాబయ్య చిల్లలేదు పోరా నోట్ లేదా పర్లేదు ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ చిన్న ప్రేర్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ ఆగినందుకు అందరి నాంపి ముష్టోళ్ళ నాంపి సభి భగవాన్కి నాంపి నాకు ధర్మం చేసే శక్తిని వెదవకు ప్రసాదించు తండ్రి బాయ్ సాబ్ కి నమస్తే చెప్పాలి నమస్తే బాయ్ సాబ్ ఆడెవడో పండుగాడని చెప్పా కదా ఎక్కడాడు ఈ మధ్య 